我自己来就行。怎么？你是本王的王妃，害羞了？也不是什么大事，没事。这里没有侍女，只有我来帮你上。我总不能叫老顾过来帮你擦药吧？同意，让顾太医来吧。你同意，我还不同意。痛不痛？不痛。不痛，你叫什么？我没叫。我轻一点。那颗种子。你并不想要，为什么还要竞拍啊？我若不叫驾，轩辕离歌怎么可能会出来竞驾？原来，你一直打的都是轩辕离歌的主意啊！想让他当这个冤大头？是，整个秦桧，就你们两个最有钱。对了，今天突然飞下来那傻子，是谁啊？他叫百里尾蛇，是个兽医。之前邀请安网，是他帮的忙。还有你中的药毒，也是他帮着解的。那看来此人没那么简单啊！你今天出的那是什么招数？你是指阴杀？轩辕离歌教你的。嗯，这真是把压箱底儿的招都教你了。他教我弹琴，又教我阴杀，又不收我学费，我该好好谢谢他。谢他？那我呢？我谢你干嘛？好了，谢谢你啊！谢我什么？谢谢你帮我上药。你要谢我的还有很多，我也谢谢你。以后要替我好好照顾你自己，别再受伤了。嗯，知道了。嗯，那就殿下，早点休息吧。明日再帮你上药啊
，我就凑个热闹，这可怎么办呀？哎呀，没天理呀、啊！这让人咱们活呀，谁呀还谈这墨迹这么难听？哎呀，没天理了，该死的不应景啊！谁呀？哎呦，问世间前为何物，只叫我小乞丐走投无路啊！哎呀，没天理呀、啊！苍天呀，你能听到吗？哎呀！没有那个实力，干嘛抢出头啊？你要是拿不出钱，秦森二郎是不会放你走的。我也是悔不当初啊！我也是凑个热闹，多欠了人家一百万两。活该！哎呀，你帮帮我！你不帮帮我，我跟我师弟就露宿街头了，要挨饿的，要饿死了。我们吃饭钱都是硬凑出来的。所以你大晚上来找我，是想让我帮你啊？是啊，真的，我要这一百万两拿不出来，那俩老东西不知道怎么收拾我的，我得老死在这儿，老死就算了，又怎么折磨我都不知道呢。哎呀，小晴晴，你帮帮我吧，你帮帮我，我的好晴晴呀，你帮帮我吧，帮帮我。你们两个这么晚了，聊什么呢？送开。君本月，哎，此事找你也行啊。正是因为你摆了我一道，才让我欠下了百万巨债。哦，你知不知道我还救过你啊？多谢。哼，呃，谢就算了。那个，你不打算表示表示？你想让我对你怎么表示？借了钱，我今天欠的一百万两还是拜你所赐。这天底下就是天缺死王子能救啊，没人能救我了。你正好就当那个医药费了吧。我曾有说过，需要你救我吗？小晴晴，你看看这个人怎么这么不讲理，一点感恩的心都没有。他他他他他他，哎呀，没天理呀、啊！哎呀，你是做什么的呀？我是个兽医呀、啊！<笑>你个兽医不天天在家治牛治马，你出来乱跑什么？哎，殿下此言差矣。身为兽医，那肯定要学识渊博。这不周游四海，经历增长见识，那怎么能行呢？什么叫乱跑啊？对不对？<笑>我觉得你还是少说话比较好。我这还。哎呀，你这个人呐！你就怎么样？我知道，我就……哎呀，哎呀，你你你你，算了，以后有你们求我的时候。记住，小晶晶，你欠我的。小晴，你记住，你欠我的。哎呀，没天理了！哎呀！我说你这人性格真好啊，什么人都能聊得来。你大晚上呢，来干嘛？我不来，你们两个还想聊多久？你吃醋了？我吃你的醋吗？他救过你啊。他救我又怎么样？本王可以替他还那一百万。真的？那我替他谢谢你。你是他什么人？凭什么替他来谢我？我应该跟他算是朋友吧。这个人以后少见。为什么？你照我说的做就是。说不说是你的事儿，做不做是我的事儿。你说什么？扶我起来。
，那韩子晴，你了解多少啊？二老，这是何意啊？他与木瓷的相貌、气质极为相似，因此我们猜想，他大概就是木瓷的女儿。二老果然好眼力，这韩子晴的确是师傅的女儿。<笑>果然如此啊！当年弟子刚来秦色谷学琴治病之时，年纪尚幼，对师傅的印象有些模糊。但当我初见韩子晴，便觉他有些熟悉之感。后来我与子晴有过几次交道，听他谈起了母亲，才确定下他的身份。师傅当年留下吴征和血征两把琴，吴征我已经转赠给了韩子晴，也是希望他能够借此机会继承他母亲的衣钵。嗯。你做的对，这大概也是木瓷的心愿啊。但弟子还有一件事情不太明白，烦请二老指点。你且说来听听。当年我刚来秦色谷之时，师傅便已在此，但师傅并非秦色谷的弟子，他与秦色谷有什么渊源？他是我们多年前从海上救起来的，那时。他飘在琴瑟谷附近的海域上，身上背着两把琴，已经奄奄一息。我们见他可怜，便救了他，并把他留在琴瑟谷调养身体。他身体恢复以后，为了报恩，便留在了琴瑟谷，为我二人洗衣打扫。他天赋异禀，极通音律。我们一度把他作为屈氏的衣钵传人，后来东陵王氏把你送到琴瑟谷来治病，除了替你治病、调养身息之外，我们还把你交给他，让他教授你琴技。那，他有没有跟二老讲过，他是从何而来，又为何会溺水呢？关于他的事，他一贯缄口不言。似乎身世十分隐秘，我们也不好探究。就这样过了几年，有一天他突然失踪，只留下那两把琴和十卷琴谱。因你是他唯一的弟子，琴和琴谱便交于了你。母慈曾经说过，这世上谁若能驾驭这两把琴，谁便是他们的主人。如今。血征归你，无征归韩子晴，也算是各得其所了。阿离呀，我们要不要告诉韩子晴，他母亲与琴瑟谷的渊源啊？二老的意思是，想认下韩子晴。母子当年离开琴瑟谷，走得十分突然，连句话都没有留下。这也是我和色老的一块心病，不知当年他遭遇过什么，我们没有能为此尽到心意，心中颇感遗憾。若能与他的女儿相认，也算是弥补了当年的缺憾吧。我与秦老共同管理秦色谷二十余年，如今年事已高，早已生了退隐之心。而你的身体状况又……如果韩子晴愿意继承齐色谷的衣钵，那便是再好不过身体感觉怎么样？放心吧，师傅，我已经没事了。嗯，那就好啊。如果你要有个三长两短的，我也无<笑>无法向你娘的在天之灵交代。师傅，你知道这些年，在我心中一直藏着一件事情。啊，你是想？问我和你娘的关系，对吧
因为从小对母妃的事情了解的少之又少，只要是关系到母妃的事情，我都希望可以多知道一些。北月，因为那个时候你太小，有些事情也无法跟你提起。如今你长大了，可以明辨是非了，所以也就没有必要向你隐瞒真相。要说起来，当年。是你娘，救了我一命。母妃救过您的命？对呀、啊。当年我只身游历在外，过山林的时候被猛虎偷袭，在追逐的过程当中不慎跌落了山崖，本以为就此就送命了，可是恰巧你母亲途经那里，她把我救下来了。后来，我和你娘之间，我们相互产生了情愫，一起回到了刘仙桃。我还答应把娄氏的内功传授于她。可是，让我没想到的是，有一天她竟不辞而别。我四处寻找未果，哎，当时我的内心十分煎熬。痛苦。时隔两年以后，我又来到了天阙王朝，恰巧看到你母亲陪着天阙王去出巡，我这才知道，你娘已经是天阙王妃了。从此以后，我们就再无缘分了。师傅，可是当时母妃。他为何会不辞而别？我也不知道啊。他肯定有他的苦衷，可是我也一直在找他，想问个究竟。哎，可惜呀、啊，没有等来消息，最后却传来了你母亲病故的消息。所幸你当时已经出生，我便决定把罗氏内功传授于你。这第一。是报你母亲对我的救命之恩。再有，就是了却我对他的承诺。好了，不说了。对了，北月，前些日子发生的事情，我一定会调查清楚，给你们一个交代。师傅。感谢你对我们母子的恩情